大家好，我是东东的周老师，今天来为大家报道今年的中国烂科碑一回战，也就是三十二强战。拿黑棋的是柯洁，中国等级分排名第一的高手。白棋是廖元鹤，廖元鹤非常的年轻，今年才二十一岁。一开始，双方在右下角发生了激烈的战斗。黑棋二十三，阻度是有必要的。然后现在黑棋应该要先出头，白棋也跟着跳的时候，黑棋再多跟攻击，这样子应该是两分的局面。实战黑棋直接下到了这步根据地的急锁，白棋下的相当的好。拿到先手之后，就把黑棋这样封锁住了。接下去的进行很有趣。下到这里，白棋全部都死光了。不过呢，右边的力是先手，白棋的外势呢蛮强的。这里的飞下方有一个飞，也是先手。黑棋吃到二十几目，居然呢也没有占到便宜。目前的局势差距并不大，可以说是白方稍微领先一点点。黑棋这步飞很容易想象，因为如果错过了这个飞的要点，被白棋压上来，上方的势力很可观。这步飞是很容易想象的。白棋开始进攻黑棋了，现在黑棋因为很在意白棋这步立的先手，反而让局面呢变得更加的困难。黑棋应当简单的从这里下，最轻松的跑出来，这样子其实局势还是蛮接近的。结果黑棋抢夺了白棋这个二路立的先手，可以说是有点过分。黑棋右上角就变得非常的危险。下到这里的时候，白棋用最简明的方法，直接把黑棋三颗吃掉，放黑棋活脚。黑的因为还要后手补活，白棋在抢占左边的要点。决议说：“黑方的胜率只剩下百分之二了，天哪，怎么会这样？”白棋这边有这个飞的先手，整个左方中央的势力呢，可能太大了，所以到这里呢，黑棋已经是输定了。后来下到最后的时候，白棋都没有犯什么错误。我们看一下这个最后的场面，才一百七十四手，黑棋认输了。双方的吻合度呢？黑棋其实下的并不差，有百分之六十五，廖元鹤更厉害，有百分之七十二的符合度。中国排名第一的柯洁呢，就这样子在一回战就被淘汰掉了。从这一盘棋看起来，廖元鹤真的非常的强。他在烂柯杯会不会继续有好的成绩呢？我们在下一部影片为大家继续报道。今天就看到这边，谢谢大家的观赏，我们下回再见。拜拜。